Hello guys, new Bangladesh so, channel. We are going to YouTube channel. We are going to make a So, we are going to make a video. We are going to make a fishing video. We are going to make a 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 video. ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் பட் இன்றைக்கி தான் அந்த ஒரு கரெக்ட் டைம் கரெக்டாக செட் ஆகி கிடச்சிருக்கு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்போ நம்ம இப்போ முதல்ல ராடு இருந்து போகலாம் நம்ம ராடுனா என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் நம்ம ஃபிஷிங்கோட ராடு நம்ம மீன் பிடிக்க யூஸ் பண்ணுற ராடு இது தான் இந்த ராடு வந்து மிச்சலோட ஃப்ளூயிட் மிச்சல் ஃப்ளூயிட் ராடு எயிட் ஃபீட் ராடு தான் இது வந்து வாங்கி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது ஒரு சூப்பர்பான ராடு மீடியம் நம்ம லைட்டாக நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் காசு பண்ணலாம் எந்த பர்பஸ்னாலும் கடல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எக்கச்சக்கமாக ஆங்கிலஸ் யூஸ் பண்ணுற ராடு தான் இது வந்து இதான் ராடு எப்போவுமே ராடு வாங்கும்போது டூ பீஸ் ராடாக வாங்க நம்ம டெலஸ்கோப்பி ராடெல்லாம் கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் பட் வாங்கி நிறைய மீன் பிடிக்கிறாங்க பட் இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷமாவது நம்ம நல்லா சூப்பராக யூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஃபிஷ் அடித்தாலும் நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக நீங்கள் டூ பீஸ் ராடே நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த ராடில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கைடு இதை தான் நம்ம கைடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரிங்கு மாதிரி இருக்கா இதுதான் கைடு ஒரு ராடோட கைடு இது தான் இந்த இது வந்து இது வந்து பாட்டம் செக்ஷன் இது வந்து டாப் செக்ஷன் அப்புறம் டாப் செக்ஷனில் பாருங்கள் டாப் செக்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கைட்ஸ் இருக்குது கீழே பாட்டம் செக்ஷனில் ஒரு கைடு டோட்டலாக இந்த எயிட் ஃபீட் ராடில் வந்து சிக்ஸ் கைடு சரிங்களா அப்புறம் இதுதான் ரீல் சீட் ராஜு பார்த்தீங்களா இதுதான் ரீல் சீட்டு நம்ம ரீலை சீட் பண்ணுற இடம் இதுதான் நம்ம ராடில் ரீலை வைக்கிற இடம் இதுதான் இதில் மேலே வந்து காக்கு இருக்கும் நான் ஜஸ்ட்டு சும்மா தண்ணி படாமல் இருக்கங்காக ஜஸ்ட்டு செல்லோ டேப் அட்டாச் பண்ண ஒட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் இப்படி அவ்வளோதான் அப்புறம் நம்ம இதை ஜஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணுற ரெண்டு ராடு அட்டாச் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இவ்வளோதான் சும்மா கரெக்டாக கைடை பார்த்து இது எப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணால் போதும் கரெக்டாக பார்த்து பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு பார்க்க பார்த்திங்களா நம்ம ரெண்டு டூ பீஸ் ஆர் தான் செட் பண்ணிட்டேன் இந்த கைட்ஸ் ரெண்டுமே ஸ்ட்ரை இல்லை எல்லாமே ரெண்டு பீஸுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் நம்ம ராடு செட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் நம்ம இந்த ராடை நீ யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ் பண்ண நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம் இவ்வளோ தான் ராடை பற்றினது அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபிஷிங் ரீல் இப்போ நம்ம மூணு ரீல் யூஸ் பண்ணுறோம் மொத்தமாக ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஷிமான எஃபெக்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு லுக்கானோட சால்ட் ஆர்மர் ரீல் இதுதான் பார்த்திங்களா ரீல் இதுதான் ரீலோட ஹேண்டில் நாப் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற ஹேண்டில் நாப் இது தான் அப்புறம் இதுதான் வந்து பெயில் இந்த பெயில் என்ன இதோட பெயிலோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலாக தான் சொல்கிறேன் பின்னாடி அப்புறம் இதுதான் ட்ராகு ஃபிஷ்ஷை ஃபைட் பண்ணுறப்போ மீன் எந்த அளவுக்கு திரும்ப பின்னாடி இழுத்துட்டு ஓடணுங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணுறது இதுதான் இதுதான் அந்த ட்ராக் நாப் அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லோரும் நினப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் நம்ம கங்கூஸ் நரம்பெல்லாம் சொல்லுவோம்ல அதுதான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க பட் அது கிடையாது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பிரைடட் லைன் பிரைடட் லைனுன்னா நம்ம நூல் ஆக்சுவலி இது நூல் தான் நல்ல டைட்டான நல்ல டென்ஷன் நல்ல எவ்வளோ வெயிட்னாலும் தாங்கக்கூடிய நூல் இது டுவெண்ட்டி எல்பி ஃபார்ட்டி எல்பி எல்பி சொல்லலாம் நான் கிலோ அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கிலோஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிலோஸ் அந்த மாதிரி அப்படின்னா அந்த அளவு டென்ஷன் இந்த ராடு இந்த பிரைடட் லைன் தாங்கும்னு அர்த்தம் அதுதான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம இதில் ஸ்பூல் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பூல் பண்ணியிருக்கோன்னா சுற்றி வச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அது ஏன் நான் இப்படி கொஞ்சம் அழுத்தி தமிழ்லையும் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணி கேட்குறீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நீ இங்கிலீஷில் கைடுன்னு சொல்கிற காஸ்ட்னு சொல்கிற ஸ்பூலுன்னு சொல்கிற ரீலுன்னு சொல்கிற அதுக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுதான் சொல்கிறேன் நான் ஸ்பூல் பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் சுற்றி வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் சரி நம்ம இப்போ இந்த ரீல எப்படி நம்ம இந்த ராடு கூட அட்டாச் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த ராடை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ராடை நேரமே காமிச்ச மாதிரி நம்ம டூ பீஸ் ராடை சிங்கிள் பீஸாக நம்ம ராடாக செட் பண்ணிட்டோம் வாங்கி பார்க்கலாம் கிட்ட ஸோ அ
ரீல செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த பெயில் ஆமா ஓப்பன் பண்ணி தான் பெயில் ஆமன்னு சொல்லுவாங்க பெயில் ஆம ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய நம்ம பிரைடட் லைனை இந்த கைட்ஸ் எல்லா கைட்ஸ் வழியாகவும் எடுத்துட்டு வரணும் வழியா எல்லா கைட்ஸ் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் கைஸ் இதான் நம்ம அப்போ எல்லா நம்ம எல்லா கைட்ஸுக்குள்ளேயும் பிரைடட் லைனை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதான் நம்ம அவ்வளோதான் அப்படிங்களா அம்மா அவ்வளோதான் ஃபிஷிங் பண்ணால் நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம் நம்ம இப்போ ராடு ரீல் பிரைடு மூணையும் நம்ம செட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இனி எல்லாத்துக்கு மேலே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு திங் இருக்குது இதுக்கு லீடர் லைன் லீடர் லைனா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இது வந்து நான் அப்போவே சொன்னேன் இது வந்து பிரைடட் லைன் தான் சீக்கிரம் நல்ல ட டென்ஷன் தாங்கும் பட் இது எங்கேயாவது கல்லுலையோ மரத்துலையோ தண்ணிக்குள்ளே நமக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது கல்லுக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள மாதிரி ஆழமான இடம் இருக்கலாம் ஆழ இல்லாமல் இடம் இருக்கலாம் கம்பி ஏதாவது இருக்கலாம் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அந்த இடத்துல இந்த இடம் இந்த இது பிரைடட் லைன் வந்து லைட்டாக பட்டாலே போதும் நூல் தெரியும் லைட்டாக பட்டாலே போதும் என்ன ஆகும் சீக்கிரமாக அந்த லைன் கட் ஆகுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்னா இதோட எண்டில் இந்த பிரைடட் லைனுக்கு எண்டில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக லீடர் லைன் அட்டாச் பண்ணணும் லீடர் லைன் என்ன நம்ம மோனோ ஃபிலமெண்ட் லைன் அந்த மோனோ ஃபிலமெண்ட் லைன் வந்து என்னென்னா நம்ம கல் உள்ள இருக்க மரம் ஏதாவது பட்டு பட்டா கூட சீக்கிரமாக உறைஞ்சி கட் ஆகாது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வைப்போம் லீடர் லைன் பார்க்க போகிறோம் லீடர் லைன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் நம்ம லீடர் லைன் என்ன என்னென்னு பாருங்கள் நம்ம இப்போ வந்து கடலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒயர் லீடர் செட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சாதா நார்மல் மோனோ ஃபிலமெண்ட் கூட ஒயர் லீடர் செட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு சிவில் இது வந்து சிவில் பார்த்தா தெரியும் எந்த ஆங்கிளை ரொட்டேட் ஆனாலுமே இந்த இதில் டென்ஷன் விழாது அவ்வளோவா ஸோ இது சுற்றுறதுக்காக மீன் சுற்றி மாட்டி சுற்றினா கூட அதை அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிவில் யூஸ் பண்ணுறோம் அது அந்த சிவிலை நம்ம ஒரு மோனோ ஃபிலமெண்ட் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நார்மலாக எவ்வளோ நம்பர் சைஸ் எவ்வளோன்னு தெரில நார்மலான மோனோ ஃபிலமெண்ட் லைன் தான் அதுக்கு இன்னொரு எண்டில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒயர் லீடர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஒயர் லீடர் இரும்பு கம்பி இது வந்து ஒயர் லீடர்ன்னு சொல்கிறத விட இரும்பு கம்பினே சொல்லலாம் இரும்பு கம்பி இல்லாதான நம்ம லீடர் லைனு அதோட எண்டில் என்ன அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஸ்பிளிட்டிங் போட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் அட்டாச் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஃபாஸ்ட் அட்டாச் நான் இதான் ஃபாஸ்ட் அட்டாச்சோட பர்பஸ் நான் இந்த வீடியோ கண்டினியூஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோ பாருங்கள் இந்த ஸ்பிளிட்ரிங்காக இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் அட்டாச்சோட ஆக்ஷன் மிஸ் ஆகாமல் இருக்க தான் நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக ஆக்ஷன் நம்ம கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு லூரோட ஆக்ஷன் நல்லா இருக்கும் நான் அதெல்லாம் கீழே கீழே வர வர சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நம்ம இப்போ அதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது மட்டும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் பாருங்கள் இந்த டபுள் ஹிஞ்சு நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க டபுள் ஹிஞ்சு நாட் நாட்டு பற்றி நாட்டு நம்ம லீடர் லைனில் யூஸ் பண்ணுற நாட்டு ஹுக்கு கட்டுற நாட்டு சிவில் கட்டுற நாட்டு எல்லாம் நாட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் நான் அது இன்னொரு வீடியோ நான் கண்டிப்பாக நான் கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறேன் இப்போ அந்த இந்த மாதிரி டபுள் ஹிஞ்சு நாட்டு போட்டு இந்த நாட்டுக்கு உள்ள வழியாக இந்த சிவிலுக்கு உள்ள அப்படியே ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப்பு வழியாக நம்ம லீடர் லைனை வெளியே எடுத்தால் போதும் இப்போ நம்ம இந்த லீடர் லைனையும் இந்த சிவிலை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் ப்ரைடர் லைனில் பார்த்தீங்களா ஜஸ்ட்டு நான் திரும்ப காமிக்கிறேன் இந்த லீடர் லைன் எடுத்து இந்த இதுக்குள்ளே அப்படியே விட்டு இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே பார்த்திங்களா நம்ம இந்த லீடர் லைனோட எண்டை எடுத்து திரும்ப அந்த இந்த இது வழியாக இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்தோன்னா போதும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த மாதிரி விழுந்து அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் லாக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இதில் ஒயர் லீடர் இருக்குது மோனோ ஃபிலமெண்டே இருக்குது இது ஆக்சுவலி ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ லென்த்தாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் லீடர் லைன் இவ்வளோ ஆழத்துக்குள்ளேருந்து மீன் அடித்து கல்லுக்குள்ளே எங்கே கொண்டு வச்சாலுமே எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது பார்த்தீங்களா இவ்வளோ லென்த்தாக நான் லீடர் லைன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அப்புறம் நம்ம ராடு ரீலு ப்ரைடு அப்புறம் லீடர் லைன் எல்லாமே இப்போ செட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்படி தான் நம்ம ராடு புதுசாக வாங்கினோன்னா செட் பண்ண வேண்டிய முறை இப்படி தான் செட் பண்ணணும் அவ்வளோ நம்ம இப்போ ராட்ரியில் எல்லாம் வாங்கி செட் பண்ணிட்டோம் இனி எப்படி காசு பண்ணாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு லூர் எடுக்கலாம் பாருங்கள்
ஆற்றுல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காமி ஆற்றுல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தண்ணி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு லெவல்ஸ் வாட்டர் லெவல் சரியான மழை கன்னியாகுமரியில் இன்றைக்கி நேற்றுக்கெல்லாம் சரியான மழை ஸோ வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு உள்ள தண்ணிக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு தெரில நம்ம டீப் டைனி லூர் போட்டோம் லூர் அதை போட்டோம்னா கண்டிப்பாக மாட்ட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த தண்ணியில் நம்ம இறங்கி எடுக்கும் ஒரு ரஸ்க்கு எடுக்கிறது ரஸ்க்கு ஸோ அதான் டாப் வாட்டருக்காக ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் வீடியோ காமிக்கிறதுக்காக இப்போ அது ஏதாவது ஒரு பாப்பர் ஒரு லூரை தான் அசீவ் பண்ணி ஒரு பாப்பரை அசீவ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோ ஸோ நம்ம இப்போ இந்த எப்படி நம்ம இதை லூரில் இன்சர்ட் பண்ணங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபாஸ்ட் ஹேட்ச் ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபாஸ்ட் ஹேட்சில் ஒரு ஒரு லூப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை கரெக்டாக இதில் உள்ளே விட்டு இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்தா போதும் அவ்வளோதான் பக்காவாக நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம் ஃபிஷிங்குக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா இப்போது ராடு எப்படி செட் பண்ணுறது ரீல் எப்படி செட் பண்ணுறது ப்ரைடு எப்படி உள்ளே கனெக்ட் பண்ணி லீடர் லைனை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம புதுசாக ராடு வாங்கி யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணாங்கிற பார்த்தோம் ஸோ இனி எப்படி காசு பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த ரீலோட மெக்கானிசம் பற்றி பார்க்கணும் நம்ம எப்படி இந்த நம்ம காசு பண்ணுறப்போ இது ரிலீஸ் ஆகி போகுது பார்க்கணும் நான் நேரமே சொன்னேன் இந்த பெய்லாமோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிப்பலாக இதுதான் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் பெய்லாம் ஓப்பன் இந்த பெய்லாமை நான் ஓப்பன் பண்ண உடனே நூறு தானா கீழே விழுந்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஓப்பன் பண்ணால் தான் இந்த ரீலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியே போகும்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரீல் பண்ணப்போ திரும்ப அது மேலே வருது பாருங்கள் இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னா பாருங்கள் அந்த ப்ரைடு வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு லூர் கீழே போயிடுச்சு ஸோ அதை திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி தான் நான் இப்போ ரிட்ரை பண்ணுறப்போ என்ன வருது திரும்ப வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் இதோட இந்த பெய்லாமோட மெக்கானிசம் நம்ம எப்போ காஸ் பண்ணணுனாலுமே இதை சுற்றி இந்த இடத்துல இப்படி ப்ரைட் இப்படி கையில் பிடிக்கணும் முதல்ல இப்படி பிடிச்சி இதை ஓப்பன் பண்ணணும் இப்படி பிடிச்சோன்னா அது கீழே ரிலீஸ் ஆகி போகலை பாருங்கள் ரீல் அப்படியே இருக்கா நான் விட்டேன்னா ரிலீஸ் ஆகி போகுது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதை இப்போ தான் இப்போ ரிலீ ரீல் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி ரீலை பிடிச்சி ஹேண்டில் வாரை இப்படி பிடிச்சி நான் இப்போ இப்படி பிடிச்சி இதை ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இப்படி திரும்பி கரெக்டாக நம்ம எங்கே காஸ் பண்ணணுமோ இப்படி நம்ம கரெக்டாக இப்படி எடுத்து இந்த பெய்கில் ஆமாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா ரிலீஸ் ஆகி ரீல் போய் ப்ரைடு போயிட்டே இருக்கும் விடக்கூடாது இந்த பார்த்தீங்களா இந்த ஃபிங்கரில் நம்ம இப்படி பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்டில் கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ராடை ஸ்ட்ரைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தலை மேலே இப்படி தூக்கணும் கரெக்டாக தலை மேலே நம்ம எல் ஷேப்பில் இந்த எல்போ இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல ஹேண்டில் பிடிக்கணும் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரெக்டாக அங்கே நம்ம போகும்போது விடணும் வேறு இருக்க வேறு இல்லை அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா பர்ஃபெக்டாக போயிடுச்சா அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் நம்ம எப்படி காஸ் பண்ணுங்கிறது அவ்வளோதான் காஸ் பண்ணுறது எஸ் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த இடத்துல ராடை எப்படி கரெக்டாக ரெண்டு வேறில் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த ப்ரைடை எப்படி பிடிச்சிக்கோங்க கையில் பிடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த பெயில் ஆமாம் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ரீல் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு நம்ம ப்ரைட் லைன் போகும் ஃப்ரீயாக போகும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி எல்போ ஷேப்பில் இந்த மாதிரி எல்போயை இப்படி கரெக்டாக எல் ஷேப்பில் வச்சு தூக்கி இந்த இடத்து கையால் இந்த ராடை ஹோல்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் புரிஞ்சிருச்சா அதுக்கப்புறமா இந்த பெயில் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் நம்ம ரீல் பண்ண வேண்டியதான் ரீல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் நம்ம காசு பண்ணுறது இப்படி தான் நம்ம காசு பண்ணுறது இதுதான் மெத்தேடு நம்ம இதை கண்டினியூவஸாக நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ போக போக உங்களுக்கு ரிதம் அந்த ரிதம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம ஷோல்டர் எடுத்த உடனே டக் 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 டக்குன்னு இப்படி கரெக்டாக எடுத்து இப்படி விட்டு கரெக்டாக இப்போ லேண்ட் ஆன உடனே பிடிச்சி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் நம்ம ரீல் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எப்படி காசு பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோதாங்க இது பெருசாக வித்தையெல்லாம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா போதும் கரெக்டாக ராட்ரியில் வாங்கி செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் காஸ் பண்ணுறது நம்ம ப்ராக்டிஸ் தான் நம்ம அந்த ரிதம் கரெக்டாக கிடச்சி நம்ம காசு பண்ணும்போது நம்ம கண்டினியூஸாக ஃப்ளோவில் நம்ம போகும்போது கண்டிப்பாக காசு பண்ண கற்றுப்போம் அவ்வளோதான் அது மேட்ரு இல்லை எப
இது வந்து தான் இந்த கொஞ்சம் ஹெவியான ரீல் எது யூஸ் பண்ணுறோம் எனக்கு பர்ஸ்னலி பிடிச்ச ரீல் வந்து வெயிட்ல வெயிட்லெஸ் ரீலை விட நம்ம கடல் எல்லாம் காசு பண்ணுறப்போ ஹெவியான ரீலாம் எனக்கு பர்ஸ்னலி பிடிக்கும் ஸோ நீங்கள் பாங்கும்போது எப்போ நீங்கள் ஒரு ராடு வாங்கினாலுமே உங்கள் ஸ்பெக்கு கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எங்கே பிடிக்க போகிறீங்க உங்கள் பர்பஸ் என்ன யூடியூப்பில் பார்த்து அந்த வீடியோ பார்த்தேன் அது பார்த்தேன் இது பார்த்தேன் எல்லாம் நீங்கள் வீடியோ பார்க்காம ராடு செலக்ட் பண்ணாமல் உங்கள் பர்பஸ் என்னது நீங்கள் எங்கே ஃபிஷிங் போக போகிறீங்க என்ன ஸ்பீஷை நீங்கள் டார்கெட் பண்ண போகிறீங்க என்ன ஃபிஷ்ஷை பிடிக்க போகிறீங்க அதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கேற்றத மாதிரி அது கூட ஸ்பெக்கை பார்த்து நீங்கள் எப்போவுமே ராடு செலக்ட் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் அப்படி தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அது ஏன் அப்படி தான் சொன்னேன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம இப்போ டார்கெட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெடேட்டர் ஸ்பீஷ் என்னென்னா ஸ்னேக்கட் ஸ்னேக்கட் டார்கெட் பண்ணலாம் டார்கெட் பண்ணுவோம் இல்லைனா பேராமுண்டி டார்கெட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜிடி டார்க் டார்கெட் பண்ணுவோம் இல்லைனா மேங்குரூ ஜாக் டார்கெட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்பீஷஸ் நம்ம போகிற போது வெயிட்லெஸ்ஸான ராடு சிம்பிளான மீடியமான ராடு போகுது மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ கேஜி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஃபோர் கேஜி இதெல்லாம் ஃபைட் பண்ணி லேண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ் தான் பிரச்சனை இல்லை அதனால் லைட் வெயிட்டான ராடு சிம்பிளான ராடு போதும் பட் நம்ம கடல் போகும்போது நம்ம கண்டிப்பாக ஹெவியான செட்டப்பு தான் தேவை ஏன்னா எந்த மாதிரி மீன் நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும்னு தெரியாது நம்ம இந்த மாதிரி மீன் ஹுக் ஆகும் தெரியாது நம்மளோட டேக்கிளோட வீக்னஸ்னால நம்ம அந்த மீனை லேண்ட் பண்ணாமல் இருக்க மாதிரி ஆகக்கூடாது நம்மளால் ஸோ அதுதான் எப்போவுமே நம்ம கடலில் சீ ஃபிஷிங் நம்ம ஜெட்டி ஏரியா ஜெட்டி ஏரியா கல் போட்டிருப்பாங்க அந்த கல்களுக்கு இடையில் நம்ம காசு பண்ண போகும்போது உள்ள பெரிய மான்ஸ்டர் ஃபிஷஸ் நீக்க வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ கேஜி ஃபோர் கேஜி செவன் கேஜி எயிட் கேஜி ஃபிஷ் கூட நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அப்போ நம்ம ஸ்டிஃபான ராடு ஹெவியான கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஹெவி ஆக்ஷன் இருக்கிற ராடில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா மீனை லேண்ட் பண்ண நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ராடு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் நம்ம கஷ்டப்படாமல் மீன் சீக்கிரம் மா ஹுக்கு ஆன உடனே கல்லுக்குள்ளே போக தான் பார்க்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம லைட்டான ராடு யூஸ் பண்ணோம்னா சிம்பிளாக பெண்ட் பண்ணி மீன் கல்லுக்குள்ளே போயிடும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பான ராடுனா அதுக்கு நம்ம டஃப் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம அந்த மீனை லேண்ட் பண்ணுறது நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் மேக்ஸிமம் பிளாக் ரிவர் ராடு இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பிளாக் ரிவர் சால்ட் ஆர்மர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியானது இப்போ பாப்பிங் மட்டும் ஜிகிங் மட்டும் ஜிடி தான் டார்கெட் பண்ண போகிறோம்னா கூட நம்ம அந்த மிச்சல் ஃபீடு யூஸ் பண்ணலாம் சூப்பரான ராடு மிச்சல் ஃபீடு அப்புறம் அந்த பாப்பிங்னா என்ன ஜிகிங்னா என்ன லூர் காஸ்டிங் பைட் யூஸ் பண்ணி பிடிக்கிறது எந்தெந்த லூர் சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் நம்ம போ இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்போது ராடு ரீல் பற்றினது இவ்வளோ தாங்க ஸோ நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய நம்ம லூரு பற்றி பார்க்க போகிறோம் லூருனா என்னது இந்த மாதிரி லூரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ லூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெரைட்டியாக இருக்குது ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் லூருன்னா என்னதுன்னா பிளாஸ்டிக்காக நம்ம ஒரு மீனை தான் லூருன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஃபிஷ்ஷுன்னு ஒரு மீனை சொல்கிறோம்ல அது மாதிரியே பிளாஸ்டிக் ஆக்கக்கூடிய நம்ம இந்த ராட் என்று யூஸ் பண்ணி காஸ் பண்ணி வேறு சின்ன மீன்களை அட்டாக் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய பெரிய மீனை டார்கெட் பண்ண பிடிக்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு பொருளுக்கு பேர் தான் லூர் பாருங்கள் அப்போ காமிக்கலாம் இதான் நம்ம சொன்ன ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் பார்த்துங்க பார்த்துங்க இதான் நம்ம சொன்ன ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் இது வந்து ஒரு ஹேல்கோவோட ஸ்லைட் லாக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற ஒரு லூரு இது வந்து பார்த்தீங்களா பிளாஸ்டிக் லூரு இது ஒரு சவுண்ட் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதுதான் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் இதுதான் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய லூர் லூர்னு சொல்லக்கூடிய லூர் வந்து இதுதான் ஒரு பிளாஸ்டிக்கான ஐட்டம் தான் பிளாஸ்டிக்காக மீன் மாறக்கூடிய ஐட்டம் தான் லூர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் சாஃப்டாக இருக்குது ரப்பர் மெட்டீரியல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரப்பர் மெட்டீரியலை பண்ண லூர் தான் இந்த சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ கண்டினியூஸாக சொல்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிக்னஸுக்கான வீடியோ நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக நிறைய ஆங்கிலஸ் இருக்கிறவங்க நீங்கள் வீடியோ பார்ப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது பிடிக்காதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி வேறு வீடியோ போகலாம் இப்போ வந்து புதுசாக நிறைய பேர் புதுசாக ஆங்கிலம் வராங்க அவங்களுக்கு இதை பற்றி என்னென்னு தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு தான் இதை அப்போ தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணி காமிச்சிட்டுருக்கோம் ரைட் அப்புறம் நம்ம ஏன் இந்த லூர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்போர்ட் ஃபிஷிங்கோட அந்த ப்ரொசீஜர் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா நம்ம இப்போது தண்ணிக்குள்ளே ப்ரெடேட்டர் இருக்கும் ப்ரெடேட்டர்ன
இதை வந்து பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக வந்து வேர்ட்டி வந்து துரத்தி பிடிக்கும் பிடிக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஹுக்கு அதுக்கு தெரியாமல் இருக்க இந்த அட்டாச் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்க ஹுக்கு வந்து அதோட வாயிலையோ தலையிலையோ உள்ளையோ எங்கேயாவது மாட்டும் மாட்டும் போது நம்ம அதை ரீல் பண்ணி திரும்ப மீனாக எடுப்போம் அதுதான் நம்ம லூர் ஃபிஷிங்கோட ப்ரொசீஜர் இதுதான் நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்க லூர் பாக்ஸு நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு பெருசாக லூர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லை நம்ம பட்ஜெட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக எவ்வளோ எந்த மாதிரி கிடைக்குதோ அதை தான் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாப்பர் ஹல்கோட பாப்பர் ஸ்லைட் ஆகு அப்புறம் லுக்கானாவோட ஃப்ளிக்கர் ஒரு ஸ்கிட்ல ஒரு பாப்பர் ரெண்டு இருக்குது இன்னும் ஒரு பாப்பர் இருக்குது அப்புறம் டீப் டைவிங் லூர் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக லுக்கானாவோட காஸ்டட் ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் ஷ்ரிம்பு ரெண்டு கலர் ஷ்ரிம்ப் இருக்குது அப்புறம் ஸ்பேரோ இதெல்லாம் டீப் டைவிங் லூர் இதெல்லாம் கலர் கலராக வாங்கி நிறைய வச்சுருக்கோம்னா கை சப்ரா இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் இல்லை நம்ம புதுசாக போட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்னென்னா நம்மளா ஹேண்ட்மேடாக லூர் சொந்தமாக நம்ம ஓனாக ஹேண்ட்மேடாக லூர் ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பண்ண லூரு நீங்கள் எப்படி இருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா நான் இதை ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு இதை பற்றி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத வீடியோ பண்ண வீடியோ போடுவோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸோ இன்னொரு எக்ஸைட்டிங்கான நம்ம ஒரு எபிசோட்ஸ் இருக்குது இது வந்து நானே பண்ணது பார்த்தீங்களா இந்த லூர் எப்படி இருக்குது உங்களை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது மீன் கிடைக்குமான உங்கள் ஐடியா எப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கால கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக இந்த இந்த லூரை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஷிங் லூரு நம்ம இதை தான் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக அந்த லீடர் லைனில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம காசு பண்ணுவோம் போட்டு இழுக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரடேட்டர் இப்போது ஒரு வேறு சின்ன மீனை வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடிய மீன் வந்து வேட்டையாடிட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த லூரை பார்த்துன்னா வந்து கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணுவோம் நம்ம பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக யாரு செக் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அப்போ நாங்கள் எவ்வளோ லூரில் இந்த மாதிரி மீன் பிடிச்சிருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் என்னென்ன லூர் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் நம்ம மோஸ்ட்லி டார்கெட் பண்ணுற ஸ்பீஷிஸ் வந்து நம்ம இது தான் ஸ்னேக்கேடு தான் எங்கள் ஊரில் அந்த மயில் விரால் சாமீன் சொல்லுவாங்க சாமீன் அந்த மீன் தான் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஃப்ராக் பார்த்தீங்களா தவளை இது தண்ணிக்குள்ளே போட்டு இழுக்கும் போது எப்படி வரும்னா உயிரில் ஒரு தவளை எப்படி தண்ணியில் வருமோ அது மாதிரியே மேலே வரும் ஸோ அப்போ என்ன நினைக்கும்னா டைப் டை பண்ணி டை பண்ணி வரும் அப்போது என்ன நினை ப்ரொடேட்டர் கீழே இருக்கக்கூடிய மீன் என்ன நினைக்கும்னா ஏதோ தவளை மேலே போயிட்டு இருக்கு ஸோ தவளை சின்ன சின்ன பூச்சி வண்டு இந்த மாதிரி மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்றது தான் வந்து ஸ்னேக்கட் அது வந்து இந்த ஃப்ராகை பார்த்துனா என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து இதை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக வரும் அப்போது என்ன ஆகும் நம்ம உள்ளாக தெரியாமல் அட்டாச் பண்ணியிருக்க ஹுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஹுக்கில் மீன் வந்து கரெக்டாக கடிக்கும் போது ஹுக்கில் மாட்டும் மாட்டி நம்ம மீனை லேண்ட் பண்ணலாம் அதான் நம்ம இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் மேக்ஸிமம் தான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து ஃப்ராக்லூர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம இப்போ நம்மளோட சேனலில் வந்து ஒருபாடு கேரளத்தையும் இந்த திரா இஷ்டம் போல் ஆள்கார் ஒட்டனைவதி ஆள்கார் நம்மளோட வீடியோ இப்போ காணுன்னு இஷ்டம் போல் வரைக்கும் கமெண்ட் இருந்துட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் இப்போ பறந்த ஃபுல்லாக தமிழ் ஆகாது கொண்டு சிலப்போ நான் பறந்த தமிழ் மனசிலாவாதிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோ இப்போ மொத்தம் வீடியோ மொத்தம் தான் தமிழாக சம்சாரிச்சேன் இப்போ எனக்கு இது போலத்த வீடியோ நமக்கு மலையாளத்தையும் வேணும்னு நீங்களே சோதிக்குவானங்கி உறப்பாகிட்டு நான் இதுங்கிற ஒரு வீடியோ ஃப்ரெஷ் பிகினர்ஸ்னு நம்ம எங்கே காஸ்ட்டாக வந்து படி படிக்கணும்னு உள்ளவருக்கு இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் ஜஸ்ட் கமெண்ட் செய்வானுங்க நான் இது போல் ஒரு வீடியோ எனக்கு மலையாளத்தை நான் வேணாம் செய்யாம் இப்போ இப்போ நான் படித்தது ஆனால் இஷ்டம் போல் மலையாளம் யூடியூபர்ஸ் இஷ்டம் போல் மலையாள சேனல் உண்டு இப்போ நான் படித்தது நான் ஆனால் மொத்தத்தி மொத்தம் மொத்தத்தி நான் வீடியோ கண்டு படித்தது ஆனால் மொத்தம் கேரளத்தில் உள்ள யூடியூபர்ஸ் ஆனது மா ஓயங்கை உண்ணி அண்ணி பின்ன அஜய் திருவிழா வந்து கேட்டாங்க இஷ்டம் இது போல் இஷ்டம் போல் உண்டு இஷ்டம் போல் உண்டு அவருக்கு எங்கேனா காஸ்ட் வந்து அவரே வீடியோ கண்டுட்டு ஆனால் நான் படித்தது இப்போ நீங்கள் இப்போ காணணும் வாங்கி என் வீடியோ ஒரு லிங்க் ஜஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் எங்கேனா காஸ்ட் வந்து காணணும் வாங்கி நான் படிக்கணும் மலையாளத்தை கண்டு படிக்கணுன்னு உண்டாங்கி என் வீடியோ ஒரு வீடியோ ஜஸ்ட் கமெண்டில் ஜஸ்ட் டெஸ்கிரிப்ஷன் என் பின் செய்யாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் கேர் நோக்கியாது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் சப்போர்ட் எனக்கு மலையாளத்தை வீடியோ வேணாங்கி நான் மலையாளத்தை சம்சாரிச்சு உங்களுக்கு வீடியோ விடாம் ஸோ உறப்பா நீங